صباح الخير مشاهدينا واهلا بيكم واخر حواراتنا لهذا الصباح النهارده يعني زي ما تابعنا في الفاصل والمعلومات اللي كانت على الشاشه مع حضراتكم الحقيقه مرحله مهمه جدا في حياه كل انسان هي تحديد مستقبله وتحديد مصيره واختيار الوظيفه المناسبه يمكن ده بيكون من خلال عدد من الخطوات وبيعتمد على عدد ايضا من الامور منها طبعا ارتباط ده بالمؤهل او بالموهبه اللي عند كل انسان ويمكن كمان من الحاجات اللي احنا المفروض نحطها في اعتبارنا واحنا بنختار الوظيفه ان احنا ما نفكرش في ده بس بعد التخرج تكون ده كمان موجود في دماغنا ومستعدين لايه الوظيفه اللي احنا ممكن نشتغلها او عملنا عليها زي دراسه او بحث ونعرف احنا الوظيفه دي مناسبه لينا ولا لا عشان يكون عندنا متسع من الوقت من قبل التخرج وايضا لما نوصل للحظه التخرج نكون مستعدين بالفعل هنشتغل ايه يعني هنحاول نتكلم اكتر عن ايه نصايح وروشتة للمقبلين على اختيار وظيفه ازاي يختاروا ليهم وهنتعرض طبعا لنقاط تانية منها ايضا التدريب التحويلي لما نحب نغير اي وظيفه ونغير المسار ونبتدي نشتغل في شغل تاني ايه النصائح كمان اللي ممكن نعملها لان ده هي سؤال مطروح بقوه من كتير من الناس دلوقتي خلينا نرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور عصام خليفه استاذ الاداره والتدريب دكتور عصام صباح الخير صباح الخير واهلا بحضرتك معانا اهلا بيك ازيك اهلا بحضرتك بدايه يعني ازاي نختار وظيفه مناسبه هو الصح انك تختار الحاجه اللي بتناسب قدراتك ميولك لان دي حاجه هتبقى معاك على طول فكره الارتباط بالمؤهل الوظيفي هي ممكن تكون احد الحلول لكن هتبقى المشكله ان هو مش هيلاقي السعاده او الهابنس في الوظيفه ودايما الفطره او الحاجه اللي انت خلقت علشانها انت بتنجح فيها اكتر من الحاجه اللي اتدربت عليها او اشتغلتها يعني يعني الفطره بتغلب الخبره في التفوق الوظيفي الشخص اللي عنده تواصل مثلا مع الاخرين وتالنتد لو اشتغل في مهنه فيها تواصل افضل كتير جدا لما اقعده على جهاز كمبيوتر والعكس الشخص اللي عنده التواصل الفطري هيكون افضل من شخص اشتغل في شغلانه فيها تواصل زي السيلز او البيع مثلا وهو ما عندوش التواصل الفطري يعني لو اشتغل شهر او اثنين هيسبق الناس اللي كانوا قبله فاول حاجه تدور عليها هي ميولك انت بتحب ايه طب دكتور عصام يعني الحقيقه كل اللي بتشعر بالرضا عن الوظيفه بتاعتها وبتشعر ان دي الوظيفه المناسبه في الوقت اللي ان هم بيختاروا ده لانه ما فيش مثلا وظيفه ثانيه في الوقت اللي برضو اصحاب الاعمال بيشتكوا انه مش لاقيين عاملين كفايه في الوظائف المطروحه زي ما آه ده, ده مشهد غريب جدا وموجود في مصر بشكل مدهش اللي هي وظائف مش لاقيه ناس وناس مش لاقيه وظائف يعني دايما احنا بنتهم ان في بطاله مم. تتكلمي مع الشباب مش لاقي مش لاقي اماكن شغل تتكلمي مع رجال الاعمال مش لاقيين ناس. وانا بشوف المسؤول عن ده هو التعليم والتدريب، احنا عندنا ميراث ثقيل جدا من من التعليم اللي ما اهتمش باعداد الفرد او ان هو يكون متواصل مع سوق العمل. فبيحصل ان عندك ناس واخده حاصله على شهادات ومش مدربه كويس وعندها طموحات مش موجوده الطموحات دي في سوق العمل، والعكس. سوق العمل بيدور على مهنيين بيدور على اعمال معينه الاعمال دي مش متوفره فانت شركه مثلا بتنزل الاعلان على الانترنت بيجي لها مثلا 1000 سي في يحاول يشغل منهم خمسه ما يعرفش يشغل منهم خمسه فانت عندك 1000 عايزين يشتغلوا مش لاقيين فرصه وخمس وظايف فارغه مش لاقي حد يشتغل فيها المتهم الرئيسي هو نظام التعليم في مصر التنسيق ما بين التعليم او ربط التعليم بسوق العمل حاجات كتير جدا م. ان احنا بناخد بكالوريوس فقط م. يعني جزء كبير جدا ازاي الشاب يعني وهو من قبل ما يتخرج حتى وهو لسه في مرحله الجامعه مثلا يعد نفسه للخطوه ديت بحيث ان هو يقدر بفعل يختار الوظيفه المناسبه يعني يتغلب على المشكله اللي حضرتك بتقول انها موجوده في نظام التعليم ويجهز نفسه للوظيفه المناسبه وايضا يكون بالزبط. عنصر كويس للمكان اول حاجه يغير مفهوم ان هو لازم يشتغل بالبكالوريوس اللي اخده والمفهوم ده فعلا بدا يتغير اعتقد ان الشباب كله مدرك ده يعني بنسبه 90% من الشباب مدرك ان هو البكالوريوس ده شخص هو حاجه بس بياخدها شهاده جاست ان هو عمل اتشيفمنت او عمل احراز لدرجه علميه معينه الحاجه الثانيه يبدا يشوف ايه الحاجات اللي تناسبه سواء بالتجربه والخطا لو هو صغير متخرج عنده 21 سنه عنده فرصه يجرب حاجات كتير ما يرفضش اي شغلانه لان الشغلانه دي لو مش هيكسب منها فلوس هيكسب منها ان هو هيتشك هيشوف نفسه قادر يعمل ده ولا لا بيحب ده ولا لا يعني فكره الاحتكاك والتجربه والخطا مهمه جدا في اول خمس سنين في عمر الشاب مش علشان يشتغل او عشان ياخد خبره بقدر ما علشان يكتشف قدراته يعرف هو صالح لايه ويبدا بعد كده الشيء اللي هو صالح ليه يبدا يدور عليه 
يبدا يحط في نفسه برامج تدريبيه ممكن تفيده في الحاجه دي طيب في كمان نقطه الحقيقه بتكون يعني بالنسبه لكثير من الشباب اللي بيقدم على وظيفه بتكون بالنسبه لهم محل انتقاد انه لما وظيفه بتشترط الخبره وبيكون الشاب لسه متخرج واكيد ما اشتغلش قبل كده فما عندوش النقطه دي ازاي يعني ممكن يتغلب عليها او هو في فيه. شركات كتير جدا ممكن تشغلك تحت التدريب من غير مرتب ولو لقيت دي اقبلها لانه هيبقى جزء من البروجرام التعليمي بتاعك يعني ما فيش مانع ابدا ان انت تعرض السي في بتاعك في شركه وتقول انا عايز اشتغل بدون مرتب لمده ثلاث شهور تبقى انت اخذت الخبره مجانيه بالعكس كمان يعني خبره انت المفروض تدفع فيها فلوس مشكله مجانيه التعليم في الفترات الاخيره بالذات مجانيه التعليم الجامعي خلتنا ما نستشعرش قيمه التعليم وحتى التعليم اللي بقى بفلوس ما بقاش بنفس القيمه لكن لازم تستشعر قيمه العلم الحاجه الثانيه مش كل الشركات النهارده بتطلب خبره يعني في شركات بتفضل الشخص اللي ما عندوش خبرات لان هو مش متاثر بخبرات سيئه لشركات اخرى لكن لو طلبوا الخبره انت ممكن تحصل عليها بالعمل مجانا في اي شركه مشابهه وفي مؤسسات كتير جدا بتقبل ده دلوقتي طيب يعني بيئه العمل من العناصر المهمه قوي في الوظيفه وعلشان الانسان يقدر ينتج بشكل افضل قد ايه يعني اللي بيقدم على وظيفه محتاج ان هو يطلع على بيئه وظروف العمل قبل ما يقدم في وظيفه وقد ايه ممكن تاثر عليه هي بيئه العمل من اكثر الاشياء اللي بتضمن البقاء او الخروج من الوظيفه م. يعني احنا كلنا بنتاثر بمرتب بنتاثر بطبيعه الشغل لكن اكثر حاجه بتؤثر فينا سعادتنا او مفهوم بيئه العمل وتعريف بيئه العمل بشكل مؤسسي كان ليه مكونات كثيره جدا كان اهم مكون لبيئه العمل م. علاقتك بمديرك وعلاقتك بمرؤوسيك وعلاقتك بزملائك م. وعلشان كده الشركات كانت بتبذل جهد كبير في انها تحسن بيئه بيئه العمل بان هي تحسن العلاقات بين المحيطين ان هي تطلع الناس رحله مثلا ان هي تحاول تحل المشاكل والصراعات اللي موجوده لان مكون رئيسي لبيئه العمل هي علاقاتنا ببعض ما اعتقدش ان في حد هيقدر يستشعر بيئه العمل من غير ما ياخدها يعني لو شركه شكلها حلو وطبيعه الشغل او الجوب ديسكريبشن او المهام الوظيفيه مناسبه مش هتقدر تدرك بيئة العمل غير لما تدخل وتتعامل مع الناس لكن لو انت عايز تحسن بيئة العمل هتحتاج يبقى عندك تواصل جيد مع الآخرين طب نقطة مهمة تانية كمان دكتور عصام مسألة الراتب آه انه في بعض الاحيان ناس بتقبل بوظيفه براتب يعني اقل من اللي تستحقه لمجرد انها يعني محتاجه انها تشتغل او عاوزه آه انها تشتغل آه اهميه وتاثير انه الراتب يكون مناسب على الاداء والانتاج وتاثيره على يعني بذل المزيد من الجهد في الوظيفه هو الراتب ده طبعا مشكله اقتصاديه اكتر م. يعني يعني ممكن ما يبقاش ليها حل قوي بشكل اداري غير لما يبقى يتحسن الاقتصاد لكن طبعا يعني في بدائل كتير واعتقد ان احنا ك ك ك كمصريين بنبدع في هذه البدائل ان هو يجمع بين وظيفتين يشتغل الصبح ويشتغل بالليل ان هو يحاول ينا... ي... 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 وهو في الوظيفه دي بيدور على وظيفه براتب افضل وده بنشوفه في شركات كتير ان هو بيبقى عنده خطه دائمه للانتقال من مكان لمكان لتحسين الراتب حتى لو هيفقد بعض المميزات او هيفقد ترقيه او هيفقد لكن طبعا هي هي مشكله اقتصاد في الاول وفي الاخر طيب مسألة الوصف الوظيفي أو الجوب ديسكريبشن المهام الوظيفية اه يعني ده بيبقى مهم قد إيه اللي بيقدم على وظيفة علشان ما يتفاجئش بمهام ده مهم جدا يعني غير متوقع آه. بالنسبة له يعني بصي الجوب ديسكريبشن بيلخصوا المثل الشعبي البسيط اللي أوله شرط آخر نور م. ومطلوب من الاتش ار أو الشخص المسؤول إن هو يحط الجوب ديسكريبشن إن يكون دقيق جدا ويحط كل المهام الوظيفية المتوقعة م. لأن أكتر حاجة ممكن تحسس الموظف بالظلم ان يسند اليه مهام وظيفيه هي مش بتاعته م. والموضوع ده كان ممكن يحسب بجمله هتتحط في الورقه بتاعه المهام الوظيفيه م. لو كانت الجمله دي اتكتبت ما كانش هيستشعر هذا الظلم وهيقوم بهذا الشيء النصيحه هنا لاصحاب الاعمال مش للي بيقدم على وظيفه اه بقى. النصيحه لاصحاب الاعمال فعلا م. اللي بيقدم على وظيفه انا هقول هو يسال برضه اه يعني اسال بس ما فيش مانع انك تقبل لو ده لصالح العمل م. لان ده هيضيف ليك ما فيش مانع انك تقبل لان ده هيخلي الناس تحبك داخل العمل ما فيش مانع انك تقبل لان ده هيكسبك خبره جديده 
ففكرة قبول مهام وظيفية مش داخل نطاق شغلك أنا بشجعك إنك تقبلها ما ترفضهاش طيب دكتور رسول بخبرة حضرتك في مجال الإدارة والتدريب إيه أكتر المشاكل اللي بيعاني منها الشباب بالفعل وهم بيخوضوا يعني تجربة العمل ومقبلين عليها وحتى بعد سنين من العمل بيكتشفوا مثلا أنهم أخطأوا في اختيار الوظيفة دي بسبب حاجات معينة هي مشكلة الاختيار دي أكتر مشكلة الكونفليكت هو قاعد في وظيفة هو مش شايف كارير باثوي مش شايف نفسه بعد عشر سنين هو مش عارف هيكمل ولا لأ هو مش عارف دي الوظيفة الأنسب ولا دي متاحة وخلاص هو مش عارف دي المناسبة لي ولا هو شغالها عشان جات له واسطة فيها أو هو شغال الوظيفة دي علشان هي الفرصة الوحيدة اللي قدامه دي أكبر مشكلة ودي اللي بتنعكس على كل حاجة دي اللي بتنعكس على تفانيف العمل هو مش بيديها كويس لأنه حس أنها وظيفة مؤقتة مش بيديها كويس لأنه حس أن ده مش السالري أو الحاجة اللي هو بيحلم بيها فأنا طبعا النصيحة التقليدية أنك بتخلي حياتك مراحل أن أنت بتدرك أن دي مرحلة ولازم تدي كل مرحلة لازم الفكرة دي سواء هتكمل أو مش هتكمل وأي وظيفة سواء في نطاق كاريرك أو خارج نطاق كاريرك هتضيف لك شيء هتفيدك هتكسبك مهارات فأنت بتكتسب من شغلك حاجتين مهارات وخبرات وبتكتسب فلوس بتاخدها فلازم تبقى مركز أن الحاجتين دول حتى لو مش هيبقوا زي ما أنت عاوز أنت بتكسب مش بتخسر طيب دكتور عصام يعني يمكن سؤال كتير بيتكلم عنه دلوقتي فكرة التدريب التحويلي يعني هو بيعرف كده بالتدريب التحويلي لكن الناس طبعا بتتكلم ان هي لو محتاجة تغير مجال شغلها ايه الخطوات المطلوب منها تعملها علشان تختار مجال تاني برضو مناسب ليها ويمكن يكون افضل من اللي كانت بتشتغله بالفعل هو يشوف الوظيفة اللي هو هيعمل لها شفت مم. ويبدأ ياخد البرامج التدريبية الخاصة بهذه الوظيفة مم. وده بقى سهل جدا بقى في برامج كتير قوي في, في, في التدريب بت 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 بتدعم ده مم. وبرامج موجودة والدولة كمان بقت بتتبنى الموضوع ده لأن الدولة عندها ميراث ثقيل من بكالوريوسات تعليم ووظائف مش عايزة البكالوريوسات دي مم. ففي ميراث ثقيل جدا على مدى عقود كبيرة مم. فبدأت تنتبه فعلا للفترة الأخيرة أو ممكن تكون خطوات تطوير التعليم لسه في يعني في خطواتها الاولى لكن خطوات التدريب التحويلي بدات تتخذ بالفعل م. اللي هي فكره ان انت طب انت عايز تشتغل ايه خلاص انسى البكالوريوس اللي انت خدته وحن 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 وحندرس حاجه ثانيه من الدول اللي نجحت قوي في الموضوع ده كندا كندا عندهم مؤسسه كبيره قوي اسمها اتش ار كندا لان هي بتكتسب خبرات يعني هجرات من دول مختلفه فكل واحد جايب شهاده عايز يشتغل مش عارف فعملوا مؤسسه ان هم بيقيسوا قدرات كل حد وأتمنى أن ده يكون موجود بنفس الشكل في مصر م. والمؤسسة دي هي المسؤولة أن هي تقول لك الوظائف المتاحة والمناسبة والبرامج اللي تؤهلك لهذه الوظائف طب هنا في مصر إحنا يمكن ما عندناش المؤسسة دي زي ما حضرتك بتتكلم بي يعني بيعتمد الشخص على نفسه أكتر بيشتغل على نفسه آه إزاي يقدر يعد نفسه آه علشان يكون مناسب للوظيفة اللي هو شافها مثلا أنه هيغير ويشتغل فيها وينجح فيها بقى بعد هيحتاج طبعا هيحتاج يقوم بعملية تطوير ذاتي م. يعني أولا التجربة والخطأ هتبقى كافية قوي أن هي تعرفه هو محتاج إيه ده أول مشهد الحاجة الثانية في كورسز وبرامج متاحة للأفراد موجودة على الانترنت وموجودة في مؤسسات كتير قوي م. يقدر يكتشف بيها قدراته ويقدر ياخد بيها التدريب اللي هو هيعمله م. الحاجة الثالثة لو هو شاف وظيفة معينة هو نفسه يشتغل في الوظيفة دي م. هو عارف انها انسب وظيفة ليه محتاج ان هو بقى فكرة ان هو سيتنج اوبجكتيف او وضع هدف ان هو يحط الوظيفة دي هدف ويبدأ يحول الهدف ده لخطة ان انا هاخد برنامج تدريبي كذا هتواصل مع فلان عشان يؤهل لي ان انا اشتغل في الوظيفة دي م. مفيش مانع ان انا اشتغل وظيفة مشابهة في اي مكان ممكن يكون اقل لغايه ما اروح المكان الاكبر يعني هيلاقي تشانلز كتير قوي بس هي تبدا ان هو يبقى عنده هدف طب امتى اصلا دكتور عصام يعني يحدد الشخص انه الوظيفه اللي هو اشتغل فيها دي وبقاله فتره فيها محتاج يغيرها يعني بغض النظر عن الدافع المادي اللي ممكن يكون في, في كتير من الحالات لكن غير كده امتى يحس ان هو بالفعل محتاج يغير الوظيفه لما يكون مجالتين. مش مستمتع ب 80% من المهام الوظيفيه م. المسنده ايه؟ يعني كده ناس كتير قوي هتغير الوظيفه اه اه ده حقيقي مم. لكن لكن ممكن يكون مستمتع بنص المهام الوظيفيه مم. والنص التاني س... كل وظيفه كده يعني بل... حتى اكتر الوظائف اللي احنا بنحبها ممكن تلاقي في جزء من المهام الوظيفيه احنا بنكرهه مم. واحد مثلا بيحب ان هو يتحرك ويسافر وبيطلب منه يكتب ريبورتات هو بيكره الريبورتات جدا مم. بس ميجر او غالبيه الوظيفه هو بيحبها لكن لو غالبيه الوظيفه هو بيكرهها مش هيقدر يكمل فيها مم. لان كمان الشغل بيمثل نص حياتنا صحيح لو احنا بنشتغل 8 ساعات في اليوم ده مم. نص الوقت اللي احنا ساقينه تقريبا فما ينفعش تعيش في حاجه انت مش حاببها طيب اخيرا دكتور عصام يعني عناوين كده عناوين لروشته الانسان المقبل على وظيفه او حتى للطالب اللي في الجامعه 
وبيستعد نفسيا انه مرحله ما بعد الجامعه يشتغل يعني خلينا نقول عناوين متفائله وهي فعلا متفائله اولا يعني يعني خليك استفيد من تجارب الناجحين مش الفاشلين من اكثر الحاجات اللي بتخلينا نحس بلا جدوى ان احنا بنتابع الناس الفاشله فبنحس ان كل الدنيا فاشله نبعد مش عن التجارب دي خالص ما تبص لهمش لان فعلا ناس كتير بتفشل لان هي بتعتقد انها هتفشل مش صحيح. ناس كتير 90% من الناس اللي بتفشل بيبقى ده السبب صحيح. فدايما استفيد من التجارب الناجحه تاكد ان دايما في امل حتى في اصعب الظروف طلعت حرب لما عمل مؤسسته الاقتصاديه العظيمه كانت مصر في اسوا ظروفها الاقتصاديه ومع ذلك قدر يعمل مؤسسه اقتصاديه حتى في الظروف الصعبه انت تقدر تحقق نجاحات وفي ناس بتستفيد انها تحقق نجاحات في الظروف الصعبه يعني لو لو مثلا لو في ظروف غلاء اسعار يبقى انت حاول تنتج سلعه رخيصه هتلاقي فرصه لده ف ف محتاج يبني ايه الشخص في في شخصيته علشان يكون جاهز لوظيفه بشكل كويس يعني بشكل يوفر له الوظيفه المناسبه ليه وترضي طموحه يعني يكون كمان ان هو فرصه للمكان اللي بيقدم فيه العمل اول حاجه التفكير المنطقي محتاج يفكر بمنطقيه يبني طريقه تفكيره بعد كده كل حاجه ممكن تيجي يعني ما يبقاش خيالي ما يبقاش متشائم ما يبقاش متفائل اكتر من اللازم يكون موضوعي اول حاجه يبنيها التفكير المنطقي تاني حاجه يدرب نفسه على الهارد وركينج على العمل الشديد لان العمل تدرب انت ممكن اول ما تتخرج ما تبقاش قادر تشتغل ست ساعات ورا بعض بعد فتره تلاقي نفسك بتشتغل 24 ساعه ده بيجي بالتدرب فلازم لا يدخر جهدا ما يخافش ابدا من المجهود حتى لو المجهود ده بدون مقابل المجهود ده بيقوي قدرته على العمل الحاجة الثالثة الكلمة التقليدية اللي دايما نقولها و... 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 وهي ليها عمق كبير ان هو يحط هدف، كلمة يحط هدف مش انه يبقى عنده أمنية وخلاص، لا، ان هو يختار حاجة يعملها حتى لو مرحلية ويركز في الحاجة دي ويحول هذا الاختيار إلى خطة زمنية. في خطة وخطوات معينة بالظبط يبقى في خطة زمنية لهذا الاختيار. دكتور عصام خليفة أستاذ الإدارة والتدريب نشكر حضرتك جدا على النصائح والمعلومات القيمة شكرا جزيلا وأكيد بنتمنى للجميع التوفيق في اختيار الوظائف إن شاء الله شكرا, شكرا, شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده انتهت حلقتنا النهاردة من هذا الصباح نشوفكم بكرة ومجموعة جديدة من الأخبار والفقرات والموضوعات المتنوعة وفريق عملية. إلى اللقاء.